Ciao a tutti, mi chiamo Fabrizio, ehm, vorrei raccontare la mia storia di quegli anni, gli anni diciamo, uh, dei primi anni 90 e, e di quanto diciamo, Tangentopoli abbia cambiato un po' la mia vita. E, a quel tempo mi trovavo, ero uno studente al liceo, uh, frequentavo un liceo scientifico, e, um, ero diciamo, un ragazzo come tanti altri. E, um, vestivo un po' eh, come era la moda di quegli anni con quei orrendi pantaloni alla pescatora che facevano vedere i calzini eh, sopra la scarpa e sentivo, mi piaceva molto eh, sentire gli U2 e i Queen eh, quando magari eh, facevo i compiti eh, e, e diciamo ero anche un po' no, e cominciavo a interessarmi anche un po' di, di politica, di società, di quello che mi accadeva intorno ma senza un vero e proprio interesse diciamo che quando c'erano le manifestazioni per la scuola era più un'occasione per saltare le lezioni che, eh, che altro comunque eh, no, non c'era una vera e propria partecipazione Avevo, mi era molto, ero rimasto molto impressionato da, da quello che allo stesso tempo succedeva a livello del, dello Stato che cominciava a combattere diciamo, più chiaramente contro la mafia, c'era stato proprio mi pare nel, nel 91 no? eh, se non erro il, il maxi processo che aveva condannato all'ergastolo eh, dei noti eh, mafiosi eh, come Rina e, e diciamo il, però al di là di quello e delle immagini un po' forti che, che vedevo in televisione non, non c'era stato non, questi eventi non avevano influenzato più di tanto diciamo quello, la mia vita quotidiana e, poi è, sono, di, di lì a poco sono successi degli eventi abbastanza importanti come le gli eventi legati alle bombe e agli attentati del, del 92-93 in Italia e, e poi diciamo, Tangentopoli, e, sono eventi diciamo, collegati tra di loro perché eh, corruzione e mafia sono, sono cose che la corruzione e la politica e la mafia sono cose che vanno a braccetto diciamo, e, ed ha portato e a quel punto diciamo, mi, sono, mi sono detto che, 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 che forse queste cose mi colpivano direttamente, che, che non era sufficiente eh, non so, andare a votare e, e poi dire ok abbiamo votato i nostri rappresentanti e io continuo a fare la vita tutti i giorni, per cui diciamo, si è fatto dentro di me un, un più forte interesse a impegnarmi sia politi politicamente che, al, che, a livello di, di, che all'interno di, di associazioni e che cercavano di, di proporre un'alternativa diversa e, e anche una, a parte il, il disgusto di quello che è successo, del, del fatto eh, che, che comunque eh, si, non, non c'era più fiducia in quello che eh, nei, nei politici, nella politica eccetera, c'è stata anche una sorta di, di rivalsa se vogliamo, eh, non, eh, ero, ero convinto che ci, fosse, ci potesse essere un'alternativa, e, e, però allo stesso tempo non ero neanche, non, non, non ho pensato, non mi ero fatto illusioni rispetto alla possibilità che tutto cambiasse dal, dalla notte al giorno. Eh, ecco, dopo le famose monete che sono state lanciate contro la macchina di Craxi che lasciava Roma per eh, rifugiarsi in Tunisia e scappare dall'Italia, eh, non, eh, non ho creduto che successivamente quegli eventi si possessero avere dei politici meno corrotti. In realtà. Eh, poi alla fine sono stati pochi quelli che sono, stati, sono andati in prigione o sono stati eh, processati eh, ma, ma diciamo che da quel momento in poi si è fatta comunque eh, le, le, più chiara la possibilità di una, di una, mh, eh, di una politica diversa che, che poteva anche ehm, 
diciamo, eh, dare la possibilità a dei cittadini come noi di, di essere più partecipi alle decisioni della politica stessa. E per cui da lì insomma, il, la mia, il mio più, quando, quando, si faceva, quando c'era la possibilità di partecipare a manifestazioni ci andavo più, con più consapevole di quello che facevo e, e poi ho cominciato diciamo, a interessarmi di più al, al dibattito politico e a quello che cadeva nella società e, e sono stati, è stato proprio quel, quel, quegli eventi che poi mi hanno reso più consapevole di quello che poi dovevo, volevo diventare come adulto e a quel punto proprio, quel, gli anni, proprio Tangentopoli praticamente mi ha trasformato da, da, da ragazzino che andava a scuola al, e che faceva i compiti, che giocava a pallavolo eh, a, a diciamo, un adulto che aveva già in mente un, un processo che poi mi avrebbe poi portato a fare certe scelte sia universitarie che professionali.